哎呀，李镖头，你说你这是何苦呢？啊！哎，我侯天彪可是个厚道人呐。这样吧，我给你两个选择：要么你在这上面画押签字，把神州镖局转让给我；要么你全家上下三十二口子人，六十四条腿，我全收了。这以后，你只好爬着去行镖了。哎，对了，可不能说我欺负你呀，大爷是要给钱的。明天早上，给我滚蛋！天下镖局的少镖头，今天我们镖局在此招收镖师躺着手，想加入天下镖局的，请到我这里来报名。哎，大家看啊，这就是我们家少爷王振威，振威的振，振威的威。嗯，呃，有没有人要报名的？要不改天吧。呃，有。啊，谁啊？王八蛋，谁干的？谁下这么狠的手？黑夜，我早就知道是你，你干嘛要捣乱、啊？怎么了？师傅走之前让我管着你，谁让你招镖师了？师傅同意了吗？臭丫头，你懂什么呀？我就是要趁师傅不在的时候多收一些徒弟，不然等到他回来，要说什么多接些短途镖，什么生意挺好，什么不要树大招风，这样怎么配得起我们天下镖局的名号啊？我不管，师傅说了，只要你敢胡来，叫我教训你。啊，你来教训我？我,我现在就替师傅来教训你，看着。这位兄弟，为什么在光天化日之下欺负这位姑娘？就是啊，哼，她是我师妹，这是我们的家事，你管得着吗？哼，笑话，天下人管天下事，我怎么管不着？对啊对啊，好男不跟女斗，王振威，你算什么本事啊？你哦，原来是天下镖局的王振威啊，没错，哼，真是不知天高地厚。你说什么？小心！胳膊肘往外拐，不理你了。哼，不理就不理。
谁稀罕了？大人，您请魏夫出巡了。刘班头，有什么事情吗？回禀大人，上面在催问押解黄杠的事。这不按规矩办就可以了吗？大人，您刚上任不久，可能还不知道，这押解黄杠的差事颇有些门道。哦，说来听听。其实这黄杠的押解之道，一直有两种路数，一种呢是走官面，由官兵押运；另一种呢是走地面。由民间的镖局护送，虽然把黄杠交给镖局护送，免不了要付一些佣金，但是这些镖局人士行走江湖，神通广大，确实能保证黄杠的安全。而且，万一丢了镖，他们还能够照价赔偿。相比之下，走地面比走官面还要稳妥可靠。镖局押运黄杠已是朝廷不成文的惯例，这不是很好吗？问题呢，出在镖局身上。这帮刁民都看着押解黄杠是块肥肉，所以呢，每次有差事，各大镖局都要你争我抢，打破了头。这不，为了下个月的这笔三十万两的黄杠，各大镖局全都把帖子送来了。可问题是，现如今他们每家的背后都有一个咱惹不起的大门槛儿。大门槛儿？哦，大门槛儿就是官府的后台。朝廷里许多大人们都在镖局里入了股。六部九卿当中，有不少人都是镖局的股东啊。您说说，咱们惹得起谁呢？所以呢，每到分派黄杠的时候，历任的府尹大人们都觉得格外难办呢。哈，原来是为了这事儿，这应该不太难办的。大人，您已经有主意了。你们都听好了，八月十五，顺天府衙门在团城教军场召开亮镖大会，设下一方擂台，征召各路镖局以武会镖，为羁押群雄，最终胜出者，赏玉资，黄旗一面，负责押运今后一年的黄杠。你们凡是要参加亮镖大会的，让一让，让一让，都到我这儿来报名。啊，一年的黄杠，那都多少银子啊？要按凤百抽五来计算的话。这一年的黄杠，那少说也得有七八万两。有这样的飞差，这是天上掉馅饼了。你们也报一个，我我也报，我也报一个。少爷，这么大的事儿得跟老爷商量一下，不能自作主张啊！哎呀，干嘛老是老爷老爷的？好歹我也是天下镖局的创始人跟少镖头嘛，这种事情我做不了主吗？哼！师傅，那边好像出事了。闲事莫管，饭吃三碗，护好镖要紧。是，师傅。好什么好啊？怎么了？咱们招收他不知道啊！啊，走了，走。爹，您回来了，老爷。臭小子，叫你在镖局里照看着，又跑哪儿去了？没有啊，我跟小来去买茶叶、冲茶给您喝呀、啊，对吧，小来？啊啊啊！对对对对，在这儿呢，在这儿呢。您看，哎，赶快回去烧水，让茶先冷一冷。快呀！那我走了，我走了。爹。这两天，镖局里都还好吧？好啊，当然好了。呃，爹，您这趟镖怎么这么快就回来了？就是去趟昌平县，又没多远。哦，合着就去了一趟昌平啊？这种生意干嘛要接啊？臭小子，我告诉你，小心驶的万年船。以后我们就走这种短途镖，虽然钱挣的少点，但起码稳稳当当的。不招灾，不惹祸。啊，呃，啊，爹，你还记不记得上次呢？我们去吃饭的那个地方。梯子，梯子，梯子！哎哎哎！快点，快点啊！哎，来了。那边，那边，快！
彪爷，我看这亮彪大会一开，咱的事儿就好办了。嗨，哪儿那么麻烦呢、啊？其实很简单，那打这儿出去，有一家算一家，建镖局咱们就收，要不了多长时间，这宝瓶胡同。可就跟了咱们爷们儿的姓了。哎呀，还是不要鲁莽行事。人家要是不服怎么办呢？不服，谁敢不服？谁不服我灭谁。嗯，什么玩意儿？爹，喝杯茶。怎么了？今天太阳从西边出来了。哎呀，您一路辛苦了嘛，当儿子的孝敬您一下，总可以吧？哎，说吧，又有什么幺蛾子？哎，是这样的，您刚刚经过胡同的时候，有没有看到官府的榜文呢？榜文啊。什么榜文？哎，就是周员外，请您验货。好，不用验了，不用验了，我对您是一百个放心的。嗯。哈<笑>这金床被面是家母特意留下来给子女的嫁妆，虽然不怎么值钱。但是非常珍贵呀！这次有老王镖头了，应该的。对了，这是银票一百两，是这次押镖的酬劳，您看对不对呀？是这个数，咱们货款两清了。好好好，来人呐，把东西拿走。是。是慢着，周员外，你们家的背面有这么重吗？这，政委，不要多事。爹，您不觉得奇怪吗？还是我替周员外解释解释吧。政委，这是什么？这，王老镖头，求求你，求求你啊！你放过我这一马吧，这钱是我救命用的呀。您放心，日后我一定把亏欠的银两给你们补齐了。呸！你这个黑心的奸商，到底少报了多少银子？连我们镖局的银子你都要骗！我该死，我该死啊！周员外，你放心好了，我们既然接了你这趟镖，做了嫁，答应一百两户这趟镖，我们就要言而有信，不会为难你的。爹呀、啊，你干嘛便宜这个王八蛋啊？您被骗了，您知道吗？住口！你忘记祖训了，镖单是铁，不能悔改。而且刚才也说了，货款两清。爹呀、啊！嗯。不可辱骂弟子，不可辱骂客人。不义之财均莫沾，来历不明，祸不接。穷苦病残咱必保，危急待援咱要管。彪行天下一当先，江湖人员是范源。把祖训背一千遍。背不完不许吃饭啊！还有，若水洒一滴，也不许吃饭。哦，我都不知道惹了谁，怎么这么倒霉？好歹我也是个创始人嘛。哎哎哎，德心，是你啊？怎么就不能说啊？鬼鬼祟祟的去干嘛？什么鬼鬼祟祟的？少爷还没吃饭呢，我给他送饭去。哦，给我，你走吧。哎，碗面还给我呀。哎，许你去送面，就不许我去送面啊？是是。哎，死小赖，死到哪儿去了？饿死我了！爹真可恶，不让吃饭，还要我背祖训。对了。还有死燕子最可恶，死燕子，死燕子！哎呀，去哪儿了？飞<笑>燕
，怎么是你啊？你刚才说什么呢？啊，没有啊，没有说什么。饿了吧？啊，嗯，有一点。好香啊！想吃吗？想吃。爱吃吗？啊，爱吃。就是不给你吃。嗯、喂，你们不吃，留给我呀。嗯。进来，大人，你要找的人有下落了。他在哪里？宝瓶胡同的天下镖局。哦，难道是他？你们干什么？下这么重的手，你个粗老心，少废话！你不配跟本少爷交手，让我来！神州镖局铁鹰，讨教一二。哎呀呀，这俗话说“上阵父子兵”，看来就是不一样了啊！我当家的，咱们一向是井水不犯河水，你不要伤了和气。王老头，我说话可直接。八月十五的量标大会，谁也不许跟我争。御赐黄旗，我神州镖局拿定了。亮镖大会，御赐黄旗，我还是不明白你到底在说什么。放屁！你们家都报了名了，还给我装什么蒜？报名？是我报的。侯当家的，这事儿请你放心，我们王家从来不去争这些无聊的东西。爹，都已经报名了，干嘛不争啊？这事儿我爹说了不算，你做得了主吗？我告诉你。从今以后，这宝瓶胡同里我们神州镖局最大，你们叫天下镖局，那可不行，必须改名。凭什么我们不能叫天下镖局啊？我们天下镖局创办的时候还没有你们呢。嗯，侯当家的，不瞒你说，我们在山西原本叫一家镖局，如果天下镖局的名号有争议，好，我愿意改回原来的名字，叫一家镖局。什么？一家镖局，那可不行。为什么？这一家，一家别人不知道的，还以为只有你们一家呢。爹，您听见了没有？您让他们，人家就得寸进尺。那不知道我们应该改什么名字？好改，就改一个字，把天字改成跨字。跨字？放屁！既然你这么说的话，那我们天下镖局就一个字都不能改。我就知道你不服气。这样吧，咱们干脆打个赌，这是我的手下铁鹰，要和你王老头比试比试。若是你们赢了，从今以后再也不找你们的麻烦；若是我们赢了，你这天下镖局还必须改成胯下镖局。
王老镖头，你可认识这把刀吗？看来这个赌非打不可了。请问铁兄弟，金刀管洞天是你什么人？住口！我师傅的名号是你叫的吗？好，原来是你师傅，他好吗？好，好的很。那请你转告他，有空我一定拜访他。你装什么蒜？师傅他老人家是被你逼死的。什么？管大侠他死了？不错，师傅他老人家。临终前反复嘱咐我一件事，什么事？师傅让我一定要用这把金刀破了你的王家强十年，我练了十年，今天我终于为你雪耻了。停！你还啰嗦什么？给我灭了他们！停！住手！尔等为何聚集在此？啊，大人。我们镖局同行，正在切磋武艺。你就是神州镖局的侯天彪吗？哦，不敢不敢，小人正是。不知大人有何吩咐？尔等难道没有看到官府的榜文吗？八月十五日，在团城教军场开设亮镖大会，要比武，上大会去比。现在尔等不能在这里寻衅滋事。啊，小民鲁莽，滋扰了大人。呃，小人有罪，小人有罪。那还在这里干什么？小人这就走，咱们走人。李大人，多谢你给我们解围，请坐。王总镖头客气了，不知贵镖局可有一位叫沈飞燕的女镖师？她又没犯法，你找她有什么事啊？嗯，李大人，这位就是，我就是，你找我啊？啊，在下李云聪，家住淮安府红源巷，不知沈姑娘可记得我？李云聪，嗯，红源巷，啊。我想起来了，李哥哥是你啊！正是，真的是你啊！李哥哥，真没想到啊！<笑>你看你现在，你是不是已经做大官了？<笑>飞燕，你还记得吗
，每到这个季节，你就吵着要吃螃蟹，我呀就带着你去河里抓蟹，结果你的手被蟹钳夹了，疼得直哭、啊。<笑>记得，还说我呢？你记不记得有一次中秋节，我爹的老部下送来了马奶子酒？你偷喝了一杯，然后就醉得不省人事，吓得我爹呀，还以为你得了什么重病呢。是啊，是啊，那次人真是丢大了。可是，现在我爹去世了。嗯，哎，其实你爹呢，也算是为朝廷尽忠了，而奸佞小人已经伏法，我想他老人家也可以瞑目了。可是你为什么要在这个镖局里面呢？李哥哥，你不知道。爹爹去世以后，我就没有什么亲人了。这里每一个人都对我很好，都把我当亲人一样看待，所以我就留在这里了。飞燕，你不是没有亲人。嗯、令尊令堂已经亡故，但这个定亲的信物还在，父母之命也就还在。飞燕，让我照顾你吧。别这样。是干什么？我干什么关你什么事啊？能不能听我说一句话？我不想听。你爱听不听，我就是过来告诉你，师傅又不舒服了。啊先生，我爹怎么样？伤势倒无大碍，可是我看你爹气血不宁，怕是有心事。那怎么办？哎，只能抓点药调理调理再说吧。我先走了，慢走。走走走，快快快，让开！走，让开！走，走，快点！快点！让开！表演。表演怎么样？打起来了吧？还没有，笨蛋！啊，拖拖拉拉的，难怪做不大。表演，您出的点子真高啊！只要他们一打起来，再死上几个人，就没人跟咱们争了。少拍我马屁！以后啊，你还真得跟我多学着点儿，什么事儿多动动脑子啊！去，看看什么情况。是。姓董的，你少啰嗦！就你们几个人想跟我同心斗啊？咱们几个人就够你们吃一桌了。不信你就试试，溜溜，溜溜就溜溜。弟兄们，给我射！弟兄们，射！射！两位前辈，有话好好说，何必动刀动枪的呢？我王正威，这不关你的事。今天我要教训教训这小子。嘿，董赖子，过来啊，老子就在这儿，哎、过来就过来呀、啊。两位前辈，江湖人员是范员，和气才能生财，有事好好商量嘛。小子，啊、嗯
这话怎么跟你老子说的一模一样啊？有其父必有其子，董镖头，你们这到底是为了什么呀？这混蛋，他说我们会有镖局，只会给妓院做庄，不配押黄杠。何大叔，这是你说的话吗？他胡说八道！董赖子，是你说我们同心镖局都是乌龟王八精啊，只会押水路镖，上岸就玩玩，是不是啊？怎么着？我说错了吗？就凭你也会押黄杠？啊呸！你趁早死了这份心，满嘴放狗臭屁呀、啊！放屁！不行，咱们现在就比划比划，看看谁配押黄杠、哎，来就来！谁怕谁啊？两位前辈，你们没有看到顺天府张了标榜了吗？要比的话，要等到八月十五，我们再来比啊！哼，话是这么说呀、啊，要不是他提前给我下挑战书，我何必现在就跟他动武呢？嘿，我说，哎，董兰子，你什么时候学会耍赖了？明明是你给我下的战书，你胡说！我是接到你的挑战书我才来的，我什么时候胡说你？哎呀，两位前辈，不如把你们的战书都拿出来看看吧。我是小王，你到底是哪头的？你到底帮着谁呀？对呀、啊，你哪头的你？我哪头都不帮。关老爷面前三炷香，我们拜的都是同一个祖师爷。要是你们把战书拿出来，或许我能知道到底发生了什么事情。哼，拿就拿，怕你啊？哼，啊。我看，这里面一定有人在挑拨离间。表演，都表演，表演，外边来了个管闲事的，管闲事的啊，不怕挨砍呐？啊，翠儿啊，嗯，爷带你看出好戏。什么好戏啊？这出戏。叫鹬蚌相争，渔翁得利。什么鱼呀、啊，蚌的？哪有啊瞧！啊，嗯，爹，您起来了。这么早去哪儿了？哦，帮您去抓药了。抓药还拿着个大枪。啊，爹，我知道错了。记住祖训。知道。闲时莫管，饭吃三碗。今天的事，你做的漂亮。啊，爹，你说什么？太阳打西边出来了吧？混蛋！爷爷的好事竟然让这个小崽子给搅了，老子非做了他不可！表爷，你消消气儿啊。对付那小子还不容易吗？反正现在天下镖局已经成半残了，这亮镖大会肯定是咱爷们的天下。哼，你懂什么？那个小兔崽子可是个人物，现在不除他，将来可是个大麻烦。哎，官府那边的事儿怎么样了？您就放心吧。大人，这是各大镖局送来的礼金。啊？哪家送的最多？神州镖局送的最多。嗯，大人，您看，这就是神州镖局送来的。那么哪家送的最少？其他各家送的差不多，只有那个天下镖局什么都没送。哼，好一个天下镖局！来呀、啊，把神州镖局的金收起来，其他全部退回去。是。少爷，少爷，我刚才路过顺天府，看见他老爸他们给李大人府上送了好几个箱子。什么啊？真的？就送箱子？那还能有假？现在啊。宝瓶胡同除了咱们家，其他人都送礼金去了。胡说！你都胡说
你们到底在说什么？嗨，师姐，这有什么奇怪的？两标大会其实就是今天大老爷他们的生菜之道嘛。不可能，他不是那种人。他是什么样的人？你又知道吗？我就知道。你的李哥哥就是一个狗官，你知道吗？王政卫，我不许你胡说。我就是要说，狗官，狗官，他就是个狗官。谁说我是狗官啊？哼，是李大人呐，什么风把您给吹来了？如果你要收礼金的话，你就摸错门了。小号本小利薄，没有礼金可以送给你。嗯，小王镖头真是爱开玩笑。飞燕，我母亲昨天来到京城，非常想见你，希望你能到府上陪她吃顿饭。这什么这个那个的，好事啊，去啊！好，我去。起来，爹，吃药。小子，有心事？啊，嗯，爹，您怎么知道？人家是千金小姐，一出生就有富贵命，跟我们不一样。嗯东西要送给你，啊，什么东西啊？你先闭上眼睛吧。神神秘秘的，好吧。什么呀？哎，什么东西啊？你送我的，好漂亮啊！漂亮吧？送给你。哎，挺会买东西的嘛，是不是？经常买东西送给女孩子啊？啊，没有没有没有没有，这是我第一次送东西给女孩子，这金钗，是我娘留给我的，我就送给你了飞燕，把我娘的金钗还给我。啊？什什么？你再你再说一遍。哎呦，幸会幸会，小张，小张。少爷，刚才城南的刘员外收信给我们，让我们晚上去土地庙举标。这个刘员外托个标还要偷偷摸摸的。嗨，这个你还不清楚吧？
这个刘员外啊，秃头彪都是他们家小老婆的东西，要是让他大老婆知道了，非打死他不可。女人呢？月儿，来，别客气，来，吃一点，吃一点，多吃一点啊！别客气，聪儿，来，娘也给你加一块，你也吃啊！多吃点，多吃点儿，真是别客气啊！燕儿，从今往后啊，你就把这儿当做自己的家，可不要见外啊！我看呐，现在聪儿已经是有功名的人了。你们两个不如商量一下，挑个良辰吉日，早点把亲事啊给办了啊哎呀，辛苦辛苦，小王师傅不辛苦。标在哪里？标货在箱子里，还是老规矩，这次还是按标。定金白天已经付过了，是吧，小赖师傅？是啊是啊，都是老主顾了。这趟标就拜托贵镖局了，我家员外还在等着我回话呢，先告辞了。好。小赖，这次托标的我怎么没有见过呀？你们熟吗？也不熟。我还以为你熟呢，哎呀，不管他了，搭把手。怎么这么沉？少爷，这么多元宝？不对，有问题，在前面，别让他们跑了。大胆匪类，目无王法，抢掠民财，给我拿下！是。关爷，你误会了，我们只是护镖的。对呀、啊，我们是冤枉的。少废话，有什么冤情到衙门说去。走，哎，走，哎哎，我们冤枉的，快走，放开我呀，放开我，我们冤枉。枉不错，师傅您看，咱们镖局的镖旗做好了。嗯，哎，糟了，糟了！什么事？慢慢说。师傅，出大事了！师兄他们被抓进顺天府了。什么？哎。麻烦你了啊！哎，老爷，爹，到底发生什么事啊？我们是被人陷害了。今天晚上在土地庙接的镖，里面全部都是脏银。哎呀，我们冤死了！那个刘员外根本就没有派人来脱镖，我们跳进黄河也洗不清了。我跟你们说过多少次了。江湖险恶，江湖险恶，你们就是不听。哎呀，我就知道是他下的套，知道又怎么样？你以为我不知道是谁干的？现在怎么办？根本没有证据嘛。爹，后天就是亮镖大会了，我一定要想办法出去，我不能再待在这儿。爹，救我出去啊！哎呀，这回。可够那个小兔崽子喝一壶的了，敢和爷爷我作对，他还嫩了点儿。彪爷，您接管神州镖局不到半年，就搞得这么大，真让我等佩服之至，佩服之至。我就信两个字：实力。没有实力，我能做这么大吗？没有实力，你们能服我吗？啊？哈哈哈哈哈！我侯天彪想要的东西没有得不到的，谁也别跟我抢，谁跟我抢我灭他。彪爷
。彪爷，鄙人是来托彪的。好啊，谈了吧，眼彪。是。彪爷，这次托的是暗彪，请贵号在半月之内将货送到沧州府。好说，这暗彪怎么作价呀？二十万两，按老规矩，逢百抽五，这是酬金一万两。都看到了没有？这就叫实力。彪爷，请留步啊！你放心，这趟镖我一定给你按时送到。啊，那就谢谢了，啊、不远送了。好，好，走。知道了，是大人。谁呀、啊？是我。嗯，请进。李哥哥，我想问你，我师兄是不是被你抓了？哦，原来是为了这个事情而来啊！你师兄勾结匪类，在土地庙被我人赃并获，本官正要严刑拷打。不，他绝对不会做出那种事的。飞燕，你为什么要替他求情呢？你还是不了解小王他，他这个人为人正直，嫉恶如仇。他一定是得罪了什么人，被人陷害了。李哥哥，我求求你，你放了他吧！你不知道后天的量标大会对他有多重要啊！口口声声说被人陷害，无凭无据，没有真凭实据，本官也不能徇私枉法呀！我不想替你打官腔。你说，你抓他，是不是因为我？哼，跟你无关，我们两个从小一起长大。难道你还不了解我吗？嗯，那你这是……其实这笔赃银，是官府追查已久的贼寇留下的线索，我打算顺藤摸瓜追查下去。至于本官是非曲直，我自然清楚的很。那你知道小王是无辜的？嗯。这件事情的幕后黑手，我一定要抓到他。师姐，小兰，师姐，你来了，少爷，你们都还好吗？呃，我们没事。我问你，为什么要把我们放出来？我，呃，哎，这还用问吗？少爷，一定是师姐找了李大人给通通的呗，是这样吗？这你就别管了。哼。还是你的李哥哥面子大呀，小人受宠若惊了。你这个人怎么不知好歹啊？我不知好歹，总比什么贪官强吧。小王，不许你胡说八道！师姐，人家好心好意的把你给放出来，你怎么还骂人家呀？他凭什么放我出来？还不是因为你？你你胡说！我胡说！我看你们一定有问题。师姐，你敢说没有？我没有。没有啊，就是没有。哼，谁会相信你的话呀、啊？你骗谁啊？小兰，走。哎，少爷，没有啊，真的没有。你到底敢不敢？爹。你小子居然出来了！我跟你们拼了！你紧张什么？我们又不是来踢馆的。那你们想干嘛？我们只是来给你们送一样东西——生死状。对，生死状。明天在量标大会上，我铁鹰要与王家枪再决雌雄。高见无言，生死有命，所以在此先立下生死状，免得日后麻烦。好，我跟你们签。等等
咱们的赌还没打完，我想把赌注压得更大一些。明天如果谁输了，谁就摘牌，滚出京城，永远不许再踏入镖行。敢还是不敢？这有什么不敢的？好，我们立字为证。您还好吧？我没事。你有心事吧？你也有心事。您跟铁英的师傅到底有什么过节、啊？那是二十年前的事了。当年咱们老家山西平遥城有两大镖局，一家就是我们一家镖局。另外一家就是金刀镖局，我们是以枪为尊，他们是以刀为胜。论功夫呢，本是不相上下。只可惜当年大家都年轻气盛，一定要比个高低，论个输赢，所以我们就打赌比武。那你们赌什么？谁输了，就离开山西，永远不进镖行。怪不得。铁英一定是要以牙还牙。哎，当时我就忘了，天下镖局是一家，江湖人员是范元这具祖训。虽然我先生一招，就把他逼走了，我也挽留过他，可他性情刚烈，这个梁子就这样结下了。爹，没想到你以前比我还逞能。江湖上。虽然少了一个金刀镖局，可是多了一对恩怨仇家，太不值了。天底下是没有卖后悔药的。既来之，则安之；兵来将挡，水来土屯。我们还是想一想，怎么破解金刀的方法吧。看清楚没有？以柔制刚，借力打力，你来试试。嗯。去的，你要走了，你不能把我的金钗一起带走。我
，我不，我不，我就不。你不还可以，请你马上离开镖局，马上离开。我不要，我不要，我就是不要。谁呀、啊？是我。进来。飞燕，你没事吧？我没事。啊，你有什么事吗？没有，只想过来看看你。飞燕，自从进府以后，你好像整天都不太开心。其实，我娘说的话，你不用太在意的。你的终身大事，还是由你自己决定。我啊，当然了，以我的条件，我的自信不会输给任何人。大人，何事慌张？启禀大人，宝瓶胡同失火了。老爷，咱们的家当，咱们的行头，全毁了。他奶奶的，这谁干的？非把他剁成肉酱不可！把这些抬出去，来来来，好，好，好，来来来。大老八，干得好，有你的，表演。还没出征就给他们烧得一毛不剩，嗯，看他明天怎么跟咱们比。表演，咱这叫胜之不武。怎么了这是？甭管他，他就那样。这小子怎么从官府里出来的呢？我觉得有点怪。嗨，这您就不知道了吧？那小子的师妹是府尹大人的旧相好，那丫头一哭一闹，府尹大人自然就给面子了。哼，臭小子，这让他逃过去了。哼，行，这回我就给他来个彻底的。对了。明天下手你利索点儿，这个小兔崽子既然把生死状都已经给签了，这回就不能让他活着回去。彪爷，我来脱标了。彪爷，老规矩，我这次还是按标，酬金一万两。全在这个箱子里这回过来还算顺利吧？顺利，遇到两个官府的探子，不过已经给搪塞过去了。啊，哎，这山上的弟兄们都还好吧？好着呢，这次山上又做了笔大买卖，我会每隔十五天送过来一万两银子，说法还是押镖的酬金。这样一来，黑的也成白的了。<笑>哎，我说下回送那些假镖，能不能放点别的东西？老放石头沉不沉呢？哎呀，这演戏呀、啊、就要跟真的一样。表演，以后你也要多加小心呐。放心吧，等到了明天，这宝瓶胡同就是咱哥们儿的了。<笑><笑>
各位兄弟，今天就是我们出镖的日子。虽然我们没有了行头，没有了镖旗，可是我们的镖威还在。我今天要大家打出天下镖局的威风。是，打出威风。好，准备出发。是，老爷。老爷，您看谁来了？各位，辛苦了，辛苦了。荆州的，你又是来骗镖的？岂敢岂敢呐！小王镖头，老王镖头，上次的事多有得罪了啊！那金叶子确实是我救命的钱呢、啊。这倒好了，我的账房终于躲过倒闭之灾。今天我是特意向二位道谢的。来，打开。这不是镖局的行动吗？是是是，走远了。这是，这是我的一点心意啊！拿来，你们看，这是什么？还记得刘禹锡那首诗吗？哪首诗？朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。嗯，飞燕，我希望你能快乐起来。今天的量镖大会，将以四阵论输赢。这第一阵，金钱落地。俗话说：“金镖压路林，入行先学镖。”这一阵就是要求各家镖局拿出量镖的本领，你们各家
，派一名代表上台，每人打三支金镖，需要穿过圆孔打中的三吊铜钱，以打掉铜钱的多少排序，取前八名过关，进入第二阵。爹，怎么办？我们到底让谁上台啊？少爷，你不想上台啊？我也想啊，可这打镖的功夫我不会啊。现在才知道，平时教你练你不用功。你按其功夫又飞燕一半就好了。这一阵我来吧。第一阵开始。好好漂亮。下一个，天下镖局。少爷是师姐，师傅。哎，我说你们两个到底谁上啊？在下是天下镖局的代表，师傅，您先下去休息一下吧。好我宣布，第二阵开始。这第二阵名叫暗度陈仓，镖局行走四方，是凡红货都要以暗镖运送。陈，所以这阵要你们各家镖局亮出藏镖的功夫。老爷，让我去藏吧。嗯比赛开始。你小子还挺能藏的，行了，过关。多谢大人。哎，你到底藏哪儿了？啊，我啊，自然是藏到你们的手里了。嗯，哎，这，你这算什么藏镖吗？哼，大人有所不知，这在我们镖行里啊叫借风使船，有的时候这红货就得借别人的手里走一段路，不是？哎。还真有你的啊，师傅。嗯
连环剑。这一战，你一定要小心铁鹰的招式。嗯。飞、嗯、燕，给。放心，这不是贪官的汗巾。你还是搬回来住吧。反正啊，有你在，我就是不想回来。你还在生我的气啊？我当然生你的气了。谁生你的气了？我才不跟你一般见识呢。<笑>是啊，你大人有大量，别跟小人计较嘛。啊？<笑>小心点儿。现在我宣布，第四阵开始，决战梅花桩。交手的人，铁鹰，你也不错嘛。不要忘了我们的约定，我保证，今天要滚出京城的人，是你们神州镖局，那就要看你有没有这个本事了。
的位，能经得起我这一招，却不倒下的，你还是第一人。哼，铁英，暗箭伤人，算什么英雄好汉？什么？暗箭伤人？王仁威，你尽管放心。如果有人胆敢跟我作祟，那就是跟我铁鹰过不去。我手中的这把金刀一定饶不了他。好，我们打个痛快吧。慢着，你已经受了内伤，再打下去，内伤一定会发作。我没事，我好好的。我真不明白，你这是何苦呢？你当然不明白，因为今天是我的大日子。你的大日子？对。我要让天下镖局扬名天下。扬名天下，对你真的那么重要吗？那我爹跟你师傅的恩怨有那么重要吗？其实今天谁赢谁输，都不重要。重要的是，我们应该为我们自己的理想好好打拼一场。若我输了，我无怨无悔；但是如果我当了缩头乌龟，我会后悔一辈子。好，我成全你，请你把王家枪的绝招使出来。今天，我也要为我的师傅拼一场。没想到像你这样的汉子，也会用这种下三滥的手段。好，你等着，我去换把刀，我们重新再来。谁让你换刀了？表爷说了，必须要了那小子的命。我先要了你的命。算我没说，算我没说。我刀上的毒是哪儿来的？表爷吩咐的。算我瞎了眼，这些天我居然和你们这些乌龟王八蛋为伍。窝囊废！
是个傲娇坏蛋。好，这绝对不可能。侯点喵，现已查明，勾结匪类，利用神州镖局窝藏赃物，清洗黑钱，跟我们走一趟。放屁！你冤枉好人，你有什么证据？你要证据吗还记得你送给本官的礼金吗？你太不小心了，竟然在送给本官的礼金中夹带了脏银。我为了稳住你，就将计就计，收下了你的礼金，然后派刘班头暗中查访，将尔等人赃并获，一网打尽。好，算你狠。今儿我侯天彪，算栽了。带走，是，走。王振威，你为何不接御赐黄旗？禀告大人，我家有祖训，彪行天下亦当先，江湖人缘是范远。今天的亮标大会，小号略胜一筹，但是我们的同行同号为了争这面小小的旗子，争得你死我活，甚至结下了冤仇。真的是得不偿失，而且如果好买卖都让我们一家占了，不遭人恨才怪呢。那你是不想接了？这是抗旨，你知道吗？小人不敢，不过我有个建议。什么建议？从今往后，这押运黄杠的差事，一家一个月，轮流坐庄，岂不是两全其美？嗯，有道理。各位，当今圣上皇恩浩大，镖局之间祥和共济，乃上合天意、下顺民心之举。本官决定采用天下镖局的建议。王志威，小人在。接旗。是。